Vamos a poner a grabar. Ahí está grabando. Bien. Perfecto. Vamos por la segunda parte. Ya somos 25. Muy bien. Bueno, segunda parte de criterios de interpretación de los fallos de la Corte, eh, según el capítulo 2 del manual y la categorización o clasificación que hace eh, el doctor Sagüez. Bien, primer, Néstor Sagüez, bien, el primer, eh, primer criterio, criterio literal. Es el primero por varias razones, porque es el más usado, porque nunca lo tenemos que dejar de lado y eh, porque al menos para desecharlo, en algún caso en particular, tenemos que dar cuenta de él. El criterio literal hace a la textualidad de la norma y eh, nos sirve para entender no solo el sentido de un término, sino para eh, entender a partir de reglas que ya están establecidas sobre la gramática, la sintaxis, reglas del lenguaje que trascienden a una norma jurídica. O sea, cualquier lenguaje escrito en un idioma del que es fuere tiene que seguir ciertas reglas de sintaxis, gramática, etcétera, puntuación, acentuación. Entonces esas reglas nos van a permitir a nosotros tener un primer sentido de las palabras, de la norma en particular, que querramos interpretar. Ahí dice la letra de la norma jurídica mediante reglas gramáticas y del lenguaje, ¿sí? la interpretación literal. Entonces, muchas veces van a encontrar fallos de la Corte que dicen lo primero que hay que hacer es recurrir al sentido literal de la norma. Esto es correcto, esto se hace y es, eh, decíamos, nuestra primera salida y la más segura, si se quiere. El problema es, es, es aquellos casos, otros fallos, muchos, donde el tribunal nos va a decir, bueno, pero más allá de la interpretación literal, en este caso debemos recurrir a otro método. Entonces ahí ya se nos complica. Si nos quedáramos todos con la literalidad, no haría falta más que un diccionario para hacer una interpretación normativa. Pero vamos a ver que no es tan sencillo. ¿Sí? Eh, Ahí tienen una, varias citas de fallos de, de la Corte donde esto se lleva adelante. Si se quiere, lo más sencillo de encontrar, porque siempre, o al menos en la primera parte de una interpretación, la Corte siempre va al, este, al texto del ordenamiento jurídico que debe aplicar y hace una primera eh, eh, exégesis eh, literal. Bien, vamos a la segunda. Interpretación popular. Acá empieza a dividirse las aguas. Vamos a ver, la popular es la opuesta a la especializada, que es la siguiente. Uno que dice, bueno, mire, el texto de una norma se da en un ámbito social, en una sociedad. Con lo cual, y en la sociedad no son todos abogados, o juristas, o intérpretes del derecho, lo que nosotros tenemos que atribuirle a la norma es el sentido más común, el sentido más utilizado en el día a día, en la práctica, por el leo, por aquellos que no estudiaron en la Facultad de Derecho como ustedes, sino que utilizan la norma eh, de manera eh, simple. Opa. Esperen que... Ah, me marcó que se, se grabó el... El video anterior, bien, ya tenemos un video. Bien, entonces, tengo que ir al lenguaje común, al lenguaje de mi tía que no entiende nada, escucha la radio, ve la tele, y a partir de ahí se hace una idea de, eh, de qué, qué quiere decir la norma. Por ejemplo, hoy que se debate, hoy abrimos los diarios y que se debate, si se liberan a los, precios o no, a los presos o no se liberan por efecto de la pandemia. Y uno ahí podría entender que hay tres problemas. Primero, saber qué es la pandemia. Bueno, más o menos estamos todos de acuerdo, hace más de un mes que venimos sufriendo este aislamiento, ya conocemos. Segundo, ¿qué es un reo? 
¿A quién vamos a liberar? A los presos. Cuando uno va a ver la norma, me habla de reo. ¿Qué es un reo? Bueno, ahí ya tengo una palabra complicada. Tengo que saber. Por ejemplo, un reo es aquel que cometió un delito y está libre en la calle. Es aquel que cometió un delito, lo detuvieron y lo están investigando. Es aquel que cometió un delito, supuestamente cometió un delito, o sea, re realizó una acción que supuestamente es delictiva y ya tiene... Este, una sentencia pero que no está firme, o sea, está con, procesado o está condenado en primera instancia y está esperando que un tribunal vea su apelación, un tribunal de alzada o después un tribunal de casación, o que tiene todo eso y su sentencia ya fue ratificada por la Corte, con lo cual quedó firme, o sea, es un, un, un preso con una sentencia firme en contra. Entonces es un reo donde ahí ya tenemos el otro extremo, ¿no? Bueno, pero fíjense que hay alternativas, hay variantes a la palabra reo. Y después la liberación, ¿qué quiere decir que lo voy a liberar? Bueno, quiere decir que lo voy a quitar la condena y pasa a ser libre, no tiene ningún delito y ninguna pena que cumplir por un delito. Quiere decir que le voy a dar una libertad condicional, quiere decir que voy a tener algún medio electrónico para controlar que no se fugue. Quiere decir que le doy un recreo de unos días y después lo vuelvo a ir a buscar o se compromete él a volver o le voy a poner un policía dentro de la casa. A lo que voy es que decir, van a liberar a los presos por la pandemia, es una frase que puede ser interpretada de muchas, muchas, muchas maneras. Bueno, lo mismo tenemos con este, el texto normativo. Entonces decíamos, interpretación popular, según lo que hace cualquiera en la calle, el común, y en el otro extremo tenemos la interpretación especializada. ¿Qué es la especial, eh, interpretación especializada? Aquella que llevan adelante los técnicos. ¿Quiénes son los técnicos del derecho? Bien, aquellas personas muy capacitadas, muy entrenadas, que tienen un léxico específico, es decir, ustedes después de muchos años de estudio. Y ustedes trabajando en un estudio jurídico, ustedes trabajando eh, en una dependencia pública, ustedes trabajando en la justicia, en el ministerio público, o ustedes siendo catedráticos y analistas del derecho. Es decir, alguien que tiene muy incorporado las reglas, las prácticas, el, el, el lenguaje del derecho, entonces me va a saber discriminar entre eh, compraventa y donación, entre un preso y un reo, entre, eh, bueno, así, múltiples eh, palabras que parecen ser similares, pero después tienen un efecto práctico para el mundo jurídico muy diferente. Entonces, van a encontrar fallos donde la Corte dice hay que ver cómo se usa esto en la generalidad de los casos, en el común de los casos, y otras veces van a ver una cita muy específica de parte de algún autor, se va a ligar con, con las referencias a la autoridad, ¿eh? pero quiere decir una interpretación especializada, ¿sí? que pueden hacer pocos, claramente, tengo que ir a buscar esa fuente de quién hace esa interpretación específica. Bien, ahí tienen este, alguna cita de cuando hablan de la recta, recta exégesis jurídica. Exégesis es lo mismo que interpretación, o que hermenéutica. La recta exégesis, bueno, como siempre, hay que ver quién dice cuál es recta y cuál es no esa exégesis. Pero en este caso sería alguien que, que la lleva a la práctica con una técnica específica. Por eso es especializada y no es algo común. Admito a Mili que entra a la ronda. Bien. Cuarto, interpretación según la intención o la voluntad del autor. Esta es muy utilizada porque tiene que ver con qué quiso decir el legislador o, en algún caso, el constitucionalista, perdón, el constituyente, si tenemos una, una convención que reforma la constitución, al momento de aprobar la norma. Entonces, ¿qué tengo que, haber, que hacer para conocer la intención, qué buscaba el legislador. Entonces ahí me voy, por ejemplo, a las actas, a las actas, a la transcripción taquigráfica de una reunión parlamentaria o de una convención constituyente. Entonces los libros de actas me van a decir, bueno, tal este, convencional propuso tal el texto, el otro convencional propuso tal otro, se, ab se abrió un debate, cada uno explicó el alcance y la finalidad de ese texto que proponía, y finalmente se aprobó X. Bueno, todo eso me ayuda a mí a saber 
qué se discutía en ese momento, qué se buscaba, qué efectos se esperaba lograr. Todo eso me va a dar un cuadro de situación que me va a permitir a mí, hoy, pasado 40 años, entender un poco el sentido de un término específico. Entonces, la voluntad del legislador como tal, voluntad del legislador, es un criterio muy extendido. No me, eh, ¿Qué dice el jurista o el juez cuando va a resolver? Bueno, yo no me voy a poner a inventar sentidos de la norma. Vamos a ver el sentido original. ¿Y cuál es el original? Bueno, el que quería lograr el legislador. Ahora, alguien le podría decir, mire, está bien, el legislador puede querer muchas cosas, pero la norma es la que quedó aprobada. Por ahí lo que él quería después no se transmitió en el texto legal, o esa norma interpretada con otra, y a la luz de hoy en día el sentido es otro, el, el, el efecto. Pero bueno, ahí van a ver este, los dictámenes, las comisiones, digamos, hay herramientas por las cuales yo puedo este, alcanzar eh, aquella voluntad original del legislador. Bien. Quinto, interpretación justa y racional. Ahí lo que tengo que hacer es buscar el recto sentido de justicia hay un término que se usa mucho, que es el de la prudencia, o, o con T, del latín prudentia, que es, bueno, los jueces tienen que tener la virtud de la prudencia a la hora de interpretar. Y eso les va a dar un alcance, entra Leonela, eso le va a dar un alcance eh, justo y racional. Racional tiene que ver con la razón. Es también muy lindo decir, este, esta es la interpretación racional de la norma, ahora eso implica que hay otros que hacen interpretaciones irracionales. ¿no? Entonces tiene como ese doble juego. Hablan del espíritu de la norma, la aplicación racional. Bueno, son todas fórmulas, nada más que fórmulas. Nadie tiene la razón o deja de tenerla por completo. Pero son eh, criterios que uno tiene al, al alcance de la mano. Sexto criterio, interpretación orgánico-sistémica. ¿Qué tiene que ver esto? Una interpretación sistémica de la norma, esto es, esta sí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es salir de la literalidad del texto de una norma en particular, vista de manera aislada, yo la extraigo de un código, por ejemplo, o de una norma que aprueba un programa este, integral de ayuda a las personas en situación de calle, bueno, saco esa norma que es el inciso cuarto del artículo 3 de la, de la ley tanto, lo saco y lo analizo, lo analizo en particular. Esa sería una interpretación literal. Y veo ese término dentro de, de esa norma específica. Ahora, si yo quiero hacer una interpretación orgánica o una interpretación sistémica, ahí es como que yo me tengo que abstraer un poco y voy a ver toda la normativa, incluso todo el orden jurídico, incluso antecedentes. Es decir, ahí tengo que empezar, como dice a Casa West, a comparar, a coordinar y a armonizar. Es decir, mire, yo tengo que darle un sentido a esta norma que pueda estar en armonía, en sintonía con el resto del orden jurídico. Es decir, voy a tener que matizar el sentido para que encaje en el resto de la norma. Entonces, un sentido sistémico me va a hablar no solo de, por ejemplo, eh, yo quiero analizar una norma de flexibilización de las relaciones del trabajo, que por ejemplo eh, dice, bueno, eh, voy a reducir a la mitad una indemnización por despido, y alguien me puede decir, bueno, pero si usted va a interpretar esa norma, lo tiene que hacer en el contenido de eh, todo el código de trabajo. Bien, y alguien me podría decir, sí, pero a la vez tiene que hacerlo en sintonía con el artículo 14 bis de la Constitución, que me dice cuáles son los límites y cuáles son los derechos del trabajador, etcétera. Entonces, Puedo partir de interpretar el alcance de indemnización, o doble indemnización, o media indemnización, a el artículo de la Constitución. Entonces, si yo voy a interpretación sistémica, tengo que ver a lo largo de todo el sistema jurídico. Bien. Obviamente esto va a estar atravesado por las escuelas jurídicas, que ya habíamos analizado al principio, las escuelas del lenguaje y cómo eso 
se inserta en eh, nuestro mundo jurídico. Entonces, la escuela más esencialista o la escuela más constructivista. Todos estos criterios de interpretación también tienen esa doble mirada. Si yo me paro en una posición que entiende que el lenguaje tiene un origen natural, me va a ser más fácil decir que los criterios también tienen que aparecer teñidos de esa mirada. Entonces van a decir, bueno, esta es el, la interpretación esencial de la norma. Y esa, esa visión la puedo aplicar a muchos de los criterios. Entonces la esencialidad en la interpretación también es un atajo que me viene bien para lograr el fin que yo quiero, pero es difícil después expresarlo, ratificarlo o argumentarlo ¿eh? de manera convincente y demostrable. Bien, vuelvo, recojo. Interpretación, criterio de interpretación octavo, ¿sí? interpretación que asume la existencia de un legislador perfecto. Bien, ustedes se acuerdan aquella aquella máxima de que los jueces hablen a través de sus sentencias y que el juez nunca se puede equivocar. Esto, se, esto era parte de una visión escolástica de, de, de origen continental, europeo, donde el, eh, el juez eh, recurre a las palabras de la ley, por un lado, o sea, lo que hace es decir, la, la sentencia dice el derecho el derecho ya viene escrito, y por otro lado, el juez no se equivoca. ¿Sí? ¿Por qué el juez no se equivoca? Porque dice las palabras de la ley de un este, legislador que a la vez es perfecto, ¿sí? que tuvo en cuenta de manera totalmente racional todas las circunstancias y que pudo adoptar la mejor decisión. Entonces, la existencia de un leg legislador perfecto es una presunción, es algo que uno supone. Podemos creernos más o menos esa presunción, pero este criterio interpretativo nos lleva a eso, a decir, no puede haber un legislador que se equivoque porque lo que hace es dictar la ley a través del lenguaje. Y acá, a contrario de lo que decíamos al principio, se entiende que el lenguaje es claro, es preciso, es determinado, es correcto, no tiene laguna. Entonces, es como presumir que... El lenguaje no nos trae problemas y que la decisión del legislador tampoco nos trae problemas. Con lo cual, lo único que yo tengo que hacer es interpretar, tal vez de manera literal, porque el legislador me dio todas las soluciones. Previó las soluciones, las resolvió en la norma y lo único que yo tengo que hacer es una actividad mecánica de tomar esa norma y aplicarla a mi caso concreto. Bien, verán que hay muchas presuposiciones detrás este porque se entiende que no hay inconsistencia o no hay falta de previsión del legislador. Bien. Criterio noveno, interpretación dinámica. ¿Qué es la interpretación dinámica? Es la que dice, mire, la, el texto de la norma está ahí, está perfecto, lo puedo buscar, eh, le puedo dar un sentido más estricto. Ahora, lo importante no es eso. Lo importante es la norma a lo largo del tiempo. ¿Qué es la norma a lo largo del tiempo? Es, es eh, interpretar la norma según el espíritu de la época. Es decir, es algo viviente que va mutando con el paso de las épocas que se va transformando y que va adaptándose a lo que la sociedad vive en cada momento. ¿sí? Ahí tenemos una cita del fallo Sejian, ¿sí? el, de, el, de, el divorcio. Ustedes saben, en nuestra legislación civil el divorcio estaba prohibido, no digo eh, eh, para la ley religiosa, digo para la ley civil, estaba prohibido durante muchos años hasta que a alguien se le ocurrió plantearlo en la justicia. Y la Corte resolvió, en Sejian con Sejian, eh, habilitar el, el, el divorcio, y al otro día se vio la ley de divorcio en Argentina. ¿sí? El caso es del año 88. Eh, entonces, desde el Código Civil de un siglo atrás hasta el 88, 
el divorcio estaba prohibido, es decir, no se podía romper el vínculo nupcial. Ahora, ¿qué dice, cómo fundamenta la Corte su fallo en Sejian? Diciendo, bueno, mire, la realidad cambió, la norma es la misma, pero la realidad cambió, la sociedad evolucionó y hoy acepta ciertas eh, condiciones sociales que antes no las aceptaba. Con lo cual, cuando yo interpreto el alcance de esta norma, lo que veo es que es de vino inconstitucional, se convirtió en inconstitucional o en inválida para el mismo sistema jurídico que antes la contemplaba de manera... Este, válida. Lo mismo hoy podemos decir con ciertos debates actuales como los de interrupción del embarazo. ¿sí? La misma norma del Código Penal que está desde 1922, hoy alguien la puede ver como que quedó este, de modé, quedó en desuso, o, sea, o ya no refleja el modo de sentir y vivir de una sociedad, lo cual es difícil también de determinarlo, ¿no? necesitamos sociólogos que nos ayuden a interpretar una norma jurídica, y así, y psicólogos, y biólogos, etc. O sea, necesito ampliar mi mirada, ir a la interdisciplinariedad, y de ahí establecer, bueno, hoy en día ya esto no lo queremos. Entonces, no es que cambio la norma, sino que la interpreto de una manera diferente. Y tal vez el resultado de esa interpretación, como decíamos al principio, sea la necesidad de declarar su inconstitucionalidad, es decir, de quitarla del sistema jurídico, aunque sea para un caso concreto. ¿Qué pasó con Sellán? Bueno, después de eso tuvo que salir el Congreso a derogar esa norma para todos los casos. La Corte lo había resuelto para uno en particular, y después el Congreso lo hizo, lo generalizó. Bien, décimo criterio, interpretación teleológica. Esta también es muy usada, es recurrente, que es la teleología, el telos en latín, el telos en latín es el fin, la finalidad, ¿a dónde quiero ir? ¿Cuál es mi meta? Entonces, la interpretación teleológica tiene que ver con los fines, ¿a dónde me lleva esta norma? No ya la literalidad, no ya el contexto histórico, sino el para qué, qué busca esta norma, y tampoco el legislador en particular, que se puede equivocar o no, sino vamos a ver este, el, el contenido de, de la norma, dónde está inserta y para qué se legisló de tal manera. Los, eh, los objetivos, de, de, los objetivos de, de un texto legal me van a indicar a mí ese para qué, ese a dónde quiero ir, me va a indicar cuál es el sentido actual de la norma. Entonces yo digo, eh, mire, esta es una norma protectora del de trabajador. Bien, si yo tengo ese metacriterio, la finalidad es proteger al trabajador, cuando voy a interpretar si doble indemnización o media indemnización, lo tengo con ese criterio en la cabeza. O sea, si yo quiero, es, es una, una norma pro trabajador o en favor trabajador, bueno, ya me va a dar una pauta de cómo tengo que ir a, a interpretar cada una de las palabras que están dentro de esa norma. Entonces, es como que me establece por encima una dirección que yo ya tengo que tener en cuenta cuando voy a analizar cada término legal. Bien, interpretación teleológica. Bien, interpretación 11. Interpretación conforme a una autoridad externa. Este es un clásico. Un clásico cuando uno eh, analiza los fallos de la Corte va a encontrar remisiones a otras autoridades. No al texto normativo, sino a otros eh, organismos, otros tribunales, otros juristas, puede ser autores, eh, a... Eh, estadísticas, a, a relevamientos, a un censo, etc. Es decir, ¿qué es una autoridad externa? Es alguien que por afuera de la norma me dice a mí, me da una información o me da una interpretación. Por ejemplo, yo tengo que saber cuál es el alcance hoy de los derechos de un reo. Bueno, voy a ver el Código Penal pero a veces no me alcanza eso, entonces lo que tengo que hacer es ir a ver qué interpretación hacen los tribunales internacionales, 
entonces me voy a la Corte Interamericana. ¿Por qué voy a la Corte Interamericana? Bueno, es simple, porque nuestro sistema jurídico le reconoce esa autoridad porque la Convención Interamericana es parte de nuestra Constitución, tiene el mismo rango. Entonces digo, bueno, a ver, a ver qué dice ese tribunal, cómo interpreta los términos que yo tengo que utilizar ahora. Entonces, ese mecanismo de ir a una autoridad externa me permite a mí clarificar el alcance de un término. Aquí se abren algunas cuestiones. Por ejemplo, hay autoridades autoridades que están legalmente este, previstas que actúen y otras que no. Si hoy una cosa es ir a la Corte Interamericana y otra cosa es ir a la Corte Suprema de Perú. ¿Qué relevancia tiene para nosotros en nuestro sistema? Ninguna, más que hacer una simple comparación. Digo Perú, podría decir Angola, podría decir Alemania. Lo mismo, no, Digamos, no, no tiene ningún alcance estricto legalmente. Sí, me puede servir para ilustrar, para traer antecedentes, para armar un estado de situación en lo que se llama el derecho comparado. Pero no solo son tribunales, a veces voy a la doctrina, la doctrina, acuérdense, decía Gordillo, son los textos de los, de los juristas que interpretan el alcance, sale una nueva norma, se modifica el Código Civil y Comercial, se unifica. Al otro día tengo manuales y tengo tratados que me interpretan o me comentan, analizan y sistematizan esa norma jurídica, ese código. Entonces voy a estudiar, ¿no? eh, por ejemplo, de Heli, voy a estudiar la del texto constitucional. ¿sí? Entonces la constitución comentada de Heli. Entonces voy a, ir a ver qué me dice ese autor de cómo él interpreta o ella interpreta la, el texto constitucional. Bien. Eh, y ojo, hay veces que la autoridad a la que se refiere para realizar la interpretación es realmente una autoridad en la materia. ¿sí? Es a veces la persona indicada para que te diga cómo hay que interpretar un texto. ¿Hoy qué hacemos? Hoy recurrimos en el medio de la pandemia a los epistemólogos. Uh, me quedan 10 minutos, me voy a apurar. A los epistemólogos, me voy, a los infectólogos, etcétera, eh, que son los, los especialistas. Bien, pero porque saben de lo que hablan. Entonces, es, eso es ir a una autoridad especial. Bien, eh, interpretación práctica es la interpretación que tiene que ver con los efectos concretos de una interpretación. Es decir, la Corte a veces hace eh, un análisis de eh, los efectos económicos, law and economics. Si yo saco el, fo el fallo de este, en este sentido, ¿cómo afecto a las, artas, a las arcas fiscales? ¿Qué incidencia económica tiene para miles de jubilados? Entonces, no va en la interpretación de un texto, de, una, de un artículo, de una palabra, se hace en función de la eh, repercusión práctica este, que tenga al día siguiente esa norma. ¿Sí? Entonces a veces dice, bueno, si yo hago esto, estoy interfiriendo en otras acciones o en otros poderes, o este, estoy tratando de revertir algo que en la sociedad ya está asumido. ¿Sí? Es una interpretación pragmática, eh, que no tiene que ver tanto con el texto legal, sino con los efectos posteriores. Después tengo interpretación continuista, que tiene que ver con darle una continuidad a la jurisprudencia de la Corte, es decir, como ya fallamos diez veces así, ahora tendríamos que seguir en el mismo sentido. Esto tiene parte de razón porque los antecedentes de la Corte para ella misma, para el propio tribunal, hacen a una historia, y eso muchas veces tiene un peso propio, y la Corte lo, lo suele hacer, se remite a fallos anteriores, entonces como dije en fallo, ta, 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 bueno, este, ahí está la solución para este caso, ya, ya me remití, ya lo, lo realicé en otros momentos, y así, este, y también los tribunales inferiores, que de alguna manera están obligados, vimos la clase pasada, a seguir los criterios de la Corte en casos sustancialmente análogos, salvo que den... Este, argumentos de peso convincentes de que hay que eh, tener una interpretación en contra. 
Eh, 14. Interpretación objetiva, como tal, es un verso enorme, que es la objetividad, nadie lo sabe, eh, pero queda lindo nombrarlo. Y así podemos seguir. Eh, conclusión, se nos acaba el tiempo de esta parte. Los criterios hermenéuticos están todos a disposición del jurista, del juez, del intérprete. Los criterios me pueden llevar a diferentes desenlaces, diferentes finalidades, digamos, fines como, como resoluciones. Si yo con la misma norma tomo un criterio de interpretación, voy a tener un resultado, la libertad del reo, y si tomo la misma norma con otra interpretación, voy a tener la condena del reo. Entonces, ¿es relevante? Sí, son relevantes los criterios. ¿Tengo forma de decir qué criterios son buenos y cuáles no? No tengo. La literalidad siempre tiene que estar, la finalidad también, y después tengo una multiplicidad a disposición. El problema es que no tengo un metacriterio por encima que me ayude a decidir, en este caso uso este y me voy a ver la historia, en este caso uso este y veo cómo evolucionó en el tiempo, y en ese caso busco este y veo a dónde quería ir. Bueno, no, no tengo un metacriterio, no tengo una forma de discriminar cuáles son los métodos buenos en un caso y cuáles son los métodos malos en otro. Y lo último es que tenemos que asumir que siempre interpretamos. Van a haber a veces que dicen, bueno, esta norma es tan clara que no hay que interpretarla. No, ahí nos están macaneando. Siempre hay texto abierto del lenguaje, siempre hay alguna zona de penumbra en la aplicación de la palabra. Entonces la vaguedad es incita al lenguaje y la ambigüedad lamentablemente aparece muy a menudo. Entonces como otras deficiencias, lagunas, indeterminaciones, imperfecciones, etcétera, que también están, son propias de todo el lenguaje, incluso del lenguaje jurídico. Con lo cual, nuestro esfuerzo interpretativo va a tener que estar siempre, cuando analizamos un texto argumental de, de, en una sentencia, cómo es el hilo argumentativo, lógico argumentativo, que utiliza una norma y utiliza se basa en unas circunstancias fácticas específicas, siempre tenemos que hacer esta, este análisis intelectual nuestro de entender qué criterios se está usando. Muchas veces se usan varios criterios en una misma sentencia. E incluso a veces la Corte dice, mire, si yo sigo este criterio, la interpretación es esta. Ahora, podría tener un criterio diferente y la interpretación sería esta. Lo más coherente sería que ambos criterios me lleven al mismo desenlace. Pero quiero decir que a veces la Corte te marca senderos argumentales distintos en un mismo fallo, utilizando esta multiplicidad de criterios este, hermenéuticos o de exégesis legal. Así que lamento este, no, no ser tan este, terminante, pero acá se abren muchos partidos al mismo tiempo y cada uno deberá elegir con este, la mayor cantidad de elementos eh, bueno, cuál de ellos jugar. Bien, si, si les parece terminamos acá la primera parte, hicimos dos pequeños videos sobre los criterios hermenéuticos y seguimos con la segunda parte del curso. Les mando un nuevo link.